నమస్తే అండి నా పేరు బిఎన్ నేను చెప్దామనుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇప్పటి వరకు నెల రోజులు మనం అందరూ కూడా ఇండియా వైడ్ అందరు కూడా లాక్డౌన్లోనూ ఇక్కడ మనకి ఎస్పెషల్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఇలా ఎంతకాలం ఉన్నా ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఇంకా లోపల పెట్టి జూన్ అంటారు జూలై అంటారు ఆగస్ట్ అంటారు ఇలా నడిస్తే మాత్రం ఈ కర్ఫ్యూ నడిస్తే మనకి కనీసం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి క్యాలెండర్ కూడా వచ్చేస్తుంది రెండు వేల ఇరవై కాదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కూడా వస్తుంది గ్యారెంటీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు జరిగే సన్నివేశాలు సిచ్యువేషన్స్ అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ చూస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలా నడుస్తుంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాలంటీరీ వ్యవస్థ ఉంది అక్కడ ఎలక్షన్స్ నడ పంచాయతీ కానీ మనకి మున్సిపాలిటీస్ ఎలక్షన్స్ నడవలేదు కాబట్టి అక్కడ కానీ అక్కడ ఒక యంత్రాంగం ఉంది ఏంటిదంటే వాలంటీరీ వ్యవస్థ మరి పం అక్కడ వాలంటీరీ వ్యవస్థని అక్కడ ప్రభుత్వం సరిగా పట్టి నడిపిస్తున్నారో లేదా ఇక్కడ అలాగే అక్కడ ఉన్న ప్రజానాయకులు నిజంగా సర్వీస్ చేస్తున్నారా లేదా అని చూస్తే మనం మీడియాలో కానీ జనరల్గా చూస్తే అర్థమవుతుంది ఎలా చేస్తున్నారు వాళ్ళ సర్వీస్ ఎలా ఉంది వాళ్ళ గ్యాదరింగ్ ఎలా ఉంది మాటలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటనేది కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాం ఈవెన్ మన అసెంబ్లీ స్పీకర్ కూడా నిన్న మీటింగ్ పెట్టి ఒక వంద మంది రెండు వందల మంది గ్యాదర్ చేసి చెప్తున్నాడు నిజంగా ఆయన ఆలోచించాలి అది కరెక్టా కాదనేది ఆయన విజ్ఞప్తిగా వదిలేయాలి ఎందుకంటే ఆయన మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు ఆయన ఓకే మరి అలాగే రోజే గారు నగరి గురించి ఆవిడ పూలు చెమ్మించుకుంది ఆవిడ వెళ్ళింది తిరగిస్తే రిబ్బన్ కటింగ్ మోటార్ రిబ్బన్ కటింగ్ చేసింది ఆవిడ వద్దా అంది అసలు వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి రిబ్బన్ కటింగ్ ఏంటి అండి ఏ కటింగ్ చేయాలి అవసరం ఇప్పుడు వాళ్ళు సర్వీస్ పొందిన వాళ్ళు తెలియదా పలానా రోజా గారు ఇప్పించారు విషయం వాళ్ళకి తెలియదా ఆవిడ చేయాల్సిన ఆవిడ పిచ్చిగారి కొడుతుంది ఆవిడ ఆవిడ కొట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది మూడు వందలు చేస్తారు ఒక్కరోజు చేస్తే అయిపోయిందా చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి మీరు నిజంగా అంత ఇవ్వాలనిపిస్తే వాళ్ళకి అమౌంట్ పర్సనల్గా ఇవ్వండి పర్ హెడ్కి ఎంత అని అమౌంట్ ఇవ్వండి వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఇంకా పనిచేస్తారు పని చేయించాలి దగ్గర ఉండి పని చేయించి చేయాలి మీరు పని చేసే కాసేపు ఫోటో సెషన్ వీడియో సెషన్ అయిపోయి నిలబడం కాదు ఆవిడ రజనీ గారు ఎవరు మన చిలకలూరు పేట ఎమ్మెల్యే ఆవిడ అస్సలు ఏ రేంజ్లో చేస్తారంటే ఆవిడ ఫోటో సెషన్కే ఎక్కువ ఉన్న ప్రయారిటీ ఉంది ఆవిడ చేసేదానికంటే కూడా ఆ మీడియా ముచ్చట్లు ఎవరలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అలాగా అలాగే శ్రీ సై శ్రీకాళహస్తి ఆయన రెడ్డి ఆయన పేరు అయిన ఆయన ఒక ఆయన ట్రాక్టర్ వరుసగా పెట్టి ఆయన ప్రచారం అలా ఇక్కడ ఏంటంటే అలాగే మనకి ఒక్కొక్క పర్సన్ అండి ఒక పర్సన్ అని చెప్పడానికి లేదు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఎమ్మెల్యేలు ప్రతిపక్షాన పాలపక్షం అయినా ఏం చేస్తారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రోడ్ల మీద జనాలు అందరం కూర్చోబెట్టి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఒక ఇలా చేస్తే మనకి ఎంతకాలం కూడా అలాగే ఏం చేస్తున్నారంటే మార్నింగ్ సిక్స్ టు నైన్ అని చెప్పి వెజిటబుల్ మార్కెట్స్ కాటికి జనాలు వదిలేస్తున్నారు మరి అంత గ్యాదర్ అయితే తెచ్చుకుంటున్నారు ఇక్కడ ప్రాబ్లం అదే కదా సోషల్ గ్యాదర్ అవ్వకూడదు అని మీరు అలా వదిలేస్తే మరి సోషల్ గ్యాదర్ నాకు ఒకటి అర్థం కావట్లేదు ఒక యాభై ఏళ్ళకి ఒక పర్సన్ పెట్టినప్పుడు యాభై ఏళ్ళకి ఒక పర్సన్ ఉన్నప్పుడు యాభై ఏళ్ళకి సంబంధించి ఏం కావాలి ఏంటి వారం రోజులు సరిపడ లిస్ట్ గ్రోసరీస్ కానీ ఏమైనా లిస్ట్ రాసుకొని ఆ పర్సన్ ఆ యాభై ఏళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయలేడా ఇలాంటి టైంలో ఈ టైంలో ఎస్పెషల్ ఈ టైంలో అలా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఒకరన్నా బయటకు రోడ్డు మీదకి వస్తాడా హెల్త్ ప్రాబ్లం అన్న పర్టికులర్గా ఆ పర్సన్కి అర్థమైపోతుంది కదా పలానా హెల్త్ ప్రాబ్లం అతని ద్వారానే చేపియాలి కదా అప్పుడు అతనే కదా హైలైట్ అయ్యేది ఇప్పుడు వాలంటీర్ అనేవాడు ఎందుకు ఎలాంటి టైంలో హైలైట్ చేయాలి కదా ప్రతి అవసరానికి అతను ఉంటాడు అనే ఉద్దేశం తెలియాలి కదా అతను అవసరం అనేది వదిలేసి వాళ్ళంతా బచ్చాలను పెట్టుకొని చిల్లర వారాలు చిల్లర తనాలు చేసుకుంటూ కొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళి రేషన్ షాపులు డీలర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి మేము ఏమో మీరు వేసుకోవాలని చెప్తే వాళ్ళు వెళ్ళి గ్యాదర్ వేసుకుంటారు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్తో పోటీ ఇదైతే మళ్ళీ నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంటారు కదా మళ్ళీ ఇబ్బంది పెడతారు వాళ్ళు అలా ఉందండి మరి మీరు ఏమి యంత్రాంగాన్ని నడిపిస్తున్నారో మరి జగన్ గారు మీకే అర్థం కావాలి ఇలా చేస్తే కష్టం అండి ఇంకా పత్ ఈ నెల కాదు ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటాయి మీరు పక్కన చాలా చేస్తున్నారు టెస్టులు చేస్తున్నారు అవన్నీ ఇలా కాదండి ఎలా చేయమంటారంటే అంటే నా నాకు అనిపించిన సజెషన్ అది కరెక్టా కాదనేది యూ కెన్ మీరు ఆలోచించుకొని చేయండి యంత్రాంగంలో మీకు ఉన్న వ్యవస్థని ఈ వాలంటీరీ వ్యవస్థలో యాభై ఏళ్ళకి లిస్ట్ తీసుకోమనండి ప్రతి యాభై ఏళ్ళ దగ్గర నుంచి గ్రోసరీస్ వన్ వీక్ కావాల్సిన లిస్ట్ అంతా తీసుకోమనండి ఆ యాభై ఏళ
అలాగే సెక్రటరీ అని పెట్టారు వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి వాళ్ళ గ్యాదర్ చేసుకుంటూ కొన్ని ఏరియాలు డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తే ఆటోమేటిక్గా పద్నాలుగు రోజులు ఫ్రీ అయిపోతాం అయితే మీరు ఒక పక్కన టెస్టులు చేస్తున్నారు ఎక్సలెంట్ ఇండియా ఓరియంటెడ్ మీరే బాగా చేస్తున్నారు టెస్టులు అన్నీ కూడా ఆ టెస్టులు ఇంకా స్పీడప్ చేసుకొని కొన్ని కొన్ని గ్రీన్ ఏరియాలు ఉన్నాయని కూడా ఫ్రీగా వదిలేస్తూ ఉంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ కూల్గా ఉంటారని ఎవరు పనులు అది చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అది ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎమ్మెల్యేలని వీళ్ళందరినీ కూడా జగన్ గారు చాలా సీరియస్గా సిన్సియర్గా చెప్పండి మీ ఆ మీ ప మీ పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరు కూడా మీటింగ్లు కానీ ఇలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ కానీ ఇలాంటివి చేస్తే సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోండి అది మీ నుంచి చేయాలి అది మీరు చాలా సిన్సియర్ సీరియస్ వార్నింగ్ ఇవ్వాలి అందరికీ ఇవ్వాలి పార్టీలకి ఇవ్వాలి పబ్లిక్కి ఇవ్వాలి మీరు ఏ ఎవరిని కూడా గ్యాదరింగ్లో నిర్మోహాట పడాల్సిన అవసరం లేదండి ఇలా చేస్తే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఇందులో ఎంతకాలం అయినా ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంటాయి మిగతా వరల్డ్ వైడ్ ఉంది మనకే కాదని వాళ్ళ మనకే ఉంది వరల్డ్ వైడ్ ఉంది కదా మనకే కాదా ఆలోచన కాదు మనకి క్లియర్ అవ్వాలి మన కండిషన్స్ మన సిచ్యువేషన్స్ వేరు ఎకనామికల్గా మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితులు వేరు సో మనం ఇక్కడ క్యూరిఫై చేసుకుంటే మనం అందరూ రిలాక్స్ అవుతుంది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వంకి వచ్చేపాటికి తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ గారు మనకి ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి మనకి వార్డు మెంబర్స్ ఉన్నారు పంచాయతీ వాళ్ళు అందరూ కూడా ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి సంబంధించిన రెండు వందల ఇల్లు వంద ఇల్లు ఉంటాయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అంతా గ్యాదర్ చేసుకొని వాళ్ళందరి నెంబర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి ఆ గ్యాదర్ చేసుకొని వాళ్ళు కావాల్సిన గ్రోసరీస్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ అన్నీ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేలాగా ఏర్పాటు చేయండి సార్ అవి ఎవరు కూడా బయటికి రాకుండా ఒక పద్నాలుగు రోజులు ఇరవై నాలుగు పద్నాలుగు రోజులు కనుక చేస్తే మనం ఈ సమస్య నుంచి బయటకు వస్తామని జనాలకు మీరు ఒక భరోసాని సిన్సియర్గా సీరియస్గా ఇవ్వండి సార్ మీరు ఎన్నో ఉద్యమాలు చేశారు ఆ ఉద్యమాలు చేసిన దానికి ఇది ఇలా అదే ఉద్యమం పాయింట్ ఆఫ్ ఈ పద్నాలుగు రోజులు కనుక మీరు నడిపించగలిగితే ముందుండి మనం ఈ ప్రాబ్లం నుంచి మనం ఫ్రీగా బయటికి రాగలుగుతాం తర్వాత ఎవరి పనులు వాళ్ళు కొంచెం చేసుకోగలుగుతారు ఎకనమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫ్రీ అవుతారు మీరు ఇలా ఎన్ని రోజులు పెట్టినా కూడా జూన్ అవుద్ది జూలై అవుద్ది ఆగస్ట్ అయిపోద్ది ఇలా టైం పీరియడ్ అయిపోతే ఉపయోగం ఉండదు సార్ అందులో ఎకనామికల్గా మీరు ఇచ్చే అమౌంట్ అనేవి దీనికి సరిపోయింది డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా మీరు ఇచ్చే పదిహేను వందల రూపాయలు అనేవి కూడా వీళ్ళ ద్వారా త్రూ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా ఇవ్వించండి సార్ ఇది వార్డు మెంబర్లు వీళ్ళు ఉన్నారు కదా మన పార్టీ కార్యకర్తలకు సంబంధించి వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు మీరు నిజంగా మనసు పెట్టి చేస్తే ఈ విషయం చాలా ఈజీగా సింపుల్గా చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే పబ్లిక్ని కూడా మీరు చెప్పే మాటల్లో పబ్లిక్ బాగా మోటివ్ అవుతారు ఎలా అంటే మీరు చికెన్ రేటు ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు అన్నప్పుడు చికెన్ తింటే విటమిన్స్ ప్రోటీన్స్ వస్తాయి దీనివల్ల మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనేటికి అమాంతం రెండు వందల రూపాయలు పెరిగింది అంటే మీ మీద ఎంత గురి ఉందో చూడండి మీరు ఇప్పుడు చేసే మాటలు ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉండాలంటే సిన్సియర్గా సీరియస్గా ఉండాలి పద్నాలుగు రోజులు తీసేస్తాను మీరు అంత అలర్ట్గా ఉండి ఇళ్ళ నుంచి బయటకు రాకండి మీకు కావాల్సినవన్నీ కూడా మీ ఇళ్ళకి వచ్చేలాగా ఏర్పాటు చేపిస్తాను అని చెప్పి ఏర్పాటు చేయించండి రైతుల నుంచి మామిడికాయలు పండిన రైతులు ఉన్నాయి వాళ్ళ నుంచి డైరెక్ట్గా రైతులకి విలేజ్లకి వెళ్ళి అలా వాళ్ళ ద్వారా ట్రక్కుల ద్వారా అమ్ముకోమని చెప్పండి అలా కొన్ని కొన్ని గ్రోసరీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీ వార్డు మెంబర్లు వీళ్ళ ద్వారా ఏర్పాటు చేపిస్తే బయట జనాలు రాకుండా పద్నాలుగు రోజులు ఉండి రిలాక్స్ అయిపోతారు ఓ పక్కన మీరు మెడికల్ టెస్టులు కూడా విపరీతంగా పెంచండి సార్ ఇక్కడ మీరు ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ టెస్టులు పెంచకుండా మీరు ఇలా ఎంతకాలం చేసినా కూడా ఉపయోగం ఉండదు కంపల్సరీగా టెస్ట్ అనేవి పెంచాలి అది ఇప్పుడు మా మన రాష్ట్రాలు మన తెలుగు రాష్ట్రాలు మనం చూద్దాం సార్ ఎందుకంటే మిగతా అన్ని చోట్ల మనకి వింటారా వింటారని కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో మోడీ గారు మాటలు వస్తున్నారు ఆయన టాస్క్ ఇస్తున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు బిగ్ బాస్ లాగా వస్తున్నారు ఒక టాస్క్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే ఆయన ఎకనామికల్గా ఎలా ఉంటుంది అండి ఆయన ఎకనామికల్గా ఆయన కూడా ఒక మాట చెప్తే ఎంత భరోసా ఉంటాయి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను ఇక్కడ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అమెరికాలో వాళ్ళ ట్రంప్ ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు మీడియా వాళ్ళ ఫేస్లు చూపించి మ్యాటర్ మొత్తం చెప్తారు అడుగుతారు నిర్మోహమాటంగా ప్రతి క్వశ్చన్ టు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఐదారుగురు ఉంటారు మన ఇండియన్ మరి మన ఇండియాలో ఉన్న దౌర్భాగ్యం ఏంటో కానీ ఒక పార్టీ ఇంతకుముందు అయినా ఇప్పుడైనా సరే వాళ్ళ అనుకున్నది చెప్పాలనుకుని చెప్పేసుకుని వెళ్ళిపోతారు అంతే అందరూ ఉండరు అందరికీ మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్లు ఏమి ఉండేది అలాగే మనకి ఇక్కడ మీటింగ్లు పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ పార్టీ అనౌన్స్మెంట్స్ వీళ్ళు క్యాటర్లు ఉన్న వాళ్ళు మినిస్టర్ క్యాటర్లు ఉన్న వాళ్ళు అంద
మీ నుంచి కూడా మీ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కూడా ఇంకా సర్వీస్ మా ఇళ్ళల్లోకి దగ్గరికి వచ్చి ఇచ్చేలాగా మొబైల్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే మొబైల్ సర్వీస్ లాంటివి ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే ప్రజలందరూ కూడా రిలీఫ్గా ఉండగలుగుతారు ఒక పద్నాలుగు రోజులు సిన్సియర్గా సీరియస్గా చేసేలాగా మీరు అందరికి కూడా జనాలు అందరికీ కూడా మీ నుంచి పిలిపినివ్వాలి గట్టిగా పిలిపినివ్వాలండి సార్ ఓకే ఈ సీరియల్ థ్యాంక్ యూ